गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर वन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सेप्टेड ऑन ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी ये प्रिपेयर हो चुका था ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन को और फिफ्टीन आर्टिकल्स जो थे वो उसी टाइम से इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे लेकिन इसे पूरा ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को इम्प्लीमेंट किया इसलिए किया क्योंकि नाइनटीन थर्टी में ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन थर्टी में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया था ताकि वो लोगों को इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जुड़ने के लिए अट्रैक्ट कर सकें तो उस डे को मेमोराइज करने के लिए या उसकी वैल्यू को फ्रेम करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी को नाइनटीन फिफ्टी में इम्प्लीमेंट किया गया और इसे ही हम एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं so we can say that this day is celebrated as a republic day now the basic thing is that uh, that is encounter time and again that uh, whether we should accept the constitution drafted more than 50 years ago the constitution was based on few things so uh, do we need a review means the experience of the constitution in difference different due to the basic few reasons like over the last half a century indian constitution has been revised several times kai baar aisa hua hai ki indian constitution jo hai usme kuch major changes kiye gaye ho ye procedure jo hai wo constitution khud hame deta hai jise hum amendment kehte hain theek hai amendment ki wajah se hi shayad कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसे बने हुए लगभग 50 मोर देन 50 इयर्स हो चुके हैं और फिर भी उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो एज इट इज़ बनी हुई है बट नो पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ग्रुप हैज़ टिल डेट रिजाइड डाउट्स अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ यूनिक फैक्ट दैट कि किसी ने भी इसको अपोज नहीं किया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंजेस करने का जो पावर है जो राइट right है वो पार्लियामेंट को दिया गया है और पार्लियामेंट में से अगर कोई भी बिल पास हो रहा है कुछ भी उसमें एक्सेप्ट किया जा रहा है तो वो एक पूरे प्रोसीजर के साथ होता है जिसमें पार्लियामेंट के तीनों जो पार्ट्स हैं राज्यसभा लोकसभा और प्रेसिडेंट उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है उसके अलावा मेजॉरिटी पर्पसेज आते हैं डिबेट्स डिस्कशन डिलेब्रेशन होती हैं फिर भी अगर जुडिशरी को ये लगे कि कहीं पर कुछ उसको इंटरफेयर करने की ज़रूरत है तो वो बिना किसी हेजिटेशन के उसमें इंटरफेयर करती है तो कहीं पे भी डाउट नहीं रह जाता कि अगर पार्लियामेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज किया गया है तो उसमें कुछ डाउट्स होंगे नेक्स्ट वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया even though it was based on the limited franchise it represents a fair geographical share of member from all the area of our country the assembly was dominated by members of indian national congress which led the freedom struggle at the time there were even representatives of non congress parties and congress itself was a diversified uh, groups in terms of social groups even if we had uh, uh, elected a new constituent assembly based on the universal adult franchise its composition would not be not have been different agar hum normally karte to bhi shayad wo itna hi isi tarike se frame hota aur har jagah se representatives aana har geographical units se representatives aane ka matlab hi ye tha ki humne unke ideas ko adopt aur accept kiya hai matlab ये इसलिए भी एक्सेप्ट किया गया है क्योंकि इसमें कहीं डोमिनेशन नहीं आती है सबके लिए जो चीज़ें हैं वो इक्वल हैं ऐसा नहीं है कि क्लास सोशल रेस या अदर किसी भी वेरिएशन या डिफरेंसेस की वजह से कहीं पे भी कोई भी ये चीज़ एक्सेप्ट की जाती होगी कि इसमें पार्शलिटी हो रही है या किसी एक ग्रुप की डोमिनेशन है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें जितना इम्पॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना किसी हाई प्रोफाइल क्लास पर्सन के लिए है उतना ही इम्पॉर्टेंट उसमें एक लोअर क्लास या एक पुअर सेक्शन के लिए भी रखा गया है द मैनर ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली 
lent sanctity to the constitution the constitution the constituent assembly worked in an open and systematic manner where discussions were based on uh, various issues at the first uh, some basic principles were highlighted then a drafting committee under the chairperson or chair membership of dr b r ambedkar was set up to draft a constitution for deliberations several rounds of negotiations discussions and amendments were made to the proposed draft nearly agar hum dekhe to 7000 ke kareeb more than 7000 amendments ko propose kiya gaya tha jisme se more than 2000 amendments jo the wo constituent assembly ke through accept kiye gaye the so uh, several rounds of negotiation discussions and amendments were made to propose the da- the draft every document presented in the assembly has been preserved and is known as constituent assembly debate it is in nearly 12 volumes and provides the rational behind the representation of the constitution now uh, we are going to discuss about the indian future polity prescriptions jo ideas basic jo diye gaye the the constituent assembly had a multi dialogical framework yani har jagah se uh, representatives the aur un representatives ke through har apne jitna bhi unko lag raha tha ki ye hamare area se ya hamare according ye suitable आइडिया या ओपिनियन होना चाहिए वो सारी चीज़ें जो थी वो उसमें दी गई थी इसीलिए इसे आइडियोलॉजिकल मल्टी आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क और हम कह सकते हैं कि डिबेट्स और डिस्कशंस यानी डायलॉजिकल फ्रेमवर्क भी हम इसे कह सकते हैं द डोमिनेंट लीडरशिप हव एवर एट द टाइम वॉज द कांग्रेस ओनली विच फेवर्ड ब्लैंडिंग ऑफ वेस्टर्न आइडियाज ऑफ लिबरल जस्टिस विद इंडिजीनियस नेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड सेल्फ रियलाइजेशन द असेंबलीज prescriptions about the future indian polity was therefore loaded with a multi multiplicity of objectives the objective resolution very clearly stated that the power and authority of the sovereign independent india its constituent parts and origins are derived from the people of india the new state was to be an independent sovereign republic and was to guarantee the liberty equality and justice yani ye tino wo idea jo hame russian revolution se milte hain in tino pe hi focus kiya gaya tha ye tino wo ideas the jinhone print revolution ki value ko hi change kar diya tha it provided for the safeguards for scheduled caste and scheduled tribe यानी कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं रखा गया सोसाइटी में जिस सेक्शन को लेके कहीं पे भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस की जाती हों ठीक है नाउ द इंडियन लीडरशिप देयर फोर पुट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटी इट मींस यहाँ पे हमारे यहाँ जो ब्रिटिश रूल था उसे हमने हटा दिया उसे हमने एडिटिफाई कर दिया टू रिप्लेस द एडिटिफाई ऑफ द ब्रिटिश रूल्स ओवर द स्टेट्स नेक्स्ट इज टू क्रिएट अ पावरफुल नेशन स्टेट एंड द सब कॉन्टिनेंट बेस्ड ऑन द लिबरल इंस्टीट्यूशंस वेयर द वैल्यू ऑफ सोशल जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट द डिमांड्स द प्लेटफॉर्म फॉर द सोशल ग्रोथ अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स फोकस ऑन दैट thing to develop the uh, productive capacity of people the constitution was adopted on 26th of november 1949 with a cre- certain philosophy he deliberated over the two years 11 month and 18 days ye 18 jo hai aap ise kahin 17 days bhi dekh loge to usko leke confuse nahi hona hai 17 aur 18 dono hi consider kiya gaya hai now many other institutions were based uh, from our uh, encounters with the west the political democracy was therefore regarded a uh, basic thing against the abuse of uh, the various things uh, or the ruling parties avoid the domination of a ruling party or a single person the democracy regarded as a way of life for future india as well as the other attainment of the social revolutions the constitution reflected all class characters and all uh, class characters and uh, stab- basically to establish the equality okay 
the nation wide movements further we can say that the fundamental rights were incorporated as goals to be basically focused while the directive principles were uh, goals as well as uh, achieved by the for the soci society means fundamental rights jo hai it is for the individual growth and directive principles for the social upliftment similarly the untouchability was abolished and the right to the universal adult franchise was provided establishing political equality in the country it appeared as a philosophy for the masses parliamentary democracy had uh, a vital or virtue of distributing fairly and adequately the political rewards of the freedom struggles however we can say that uh, in actual practice or in actual life this document offered plenty of opportunity to the stronger classes to dominate the weaker section of the indian society but having some limitations otherwise to wo zarur hame dominant kar dete the document was enacted on 26th of january 1950 with the uh, dr rajendra prasad at the first president the parliamentary model of the democracy tried to uh, being about a coordination between the disparate political forces various leaders various uh, administrative parts responsible or responsible administration coordination between the different political levels of the governance and the unity and the integrity the constitution was based on realism and liberalism or हम नॉर्मली इस चीज़ को बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क रहा है या फिर एक ऐसी ऐसा प्लेटफॉर्म और एक ऐसा बेस है हमारे लिए जिसके बेसिस पे हम वेरियस ग्रोथ कर सकते हैं